No es nada complicado. Te vamos a pasar unas películas. Así ven a Venezuela desde afuera, dictadura, crisis, tiranía, como siempre los buenos son los gringos, ahora con Duque, Macri, Bolsonaro y el traidor. Los malos, los rusos, los chinos, la India, Turquía, Corea del Norte, Cuba, Irán. Es que nunca seremos gentlemen, por eso siempre estaremos forever alone. Bien, olvidemos mi erudito inglés y consultemos a la Wikipedia su opinión sobre una crisis humanitaria. Ok, por definición se entiende que es una situación de emergencia donde las principales necesidades de consumo masivo escasean en grado sumo. La catástrofe lleva a una conmoción social. Ok, la pregunta es, ¿cuáles pueden ser sus causas? ¿Un desastre natural? Eh, no, Venezuela no, ninguno, gracias a Dios. ¿Una guerra? No, Venezuela tampoco, no tiene conflictos con ningún otro país. ¿Una guerra civil? No, pero... Entonces, por favor, CNN, dame luz. Y el dictador quedó aislado. No nos debe sorprender que Rusia, Irán, Turquía, eh, todos los peores, Cuba, que todos los peores países y regímenes del mundo apoyan a Maduro. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ah, pero claro, es Maduro y su tiranía, ese es el problema, la dictadura de Venezuela. Aunque esto sigue siendo una opinión y no veo ningún dato que realmente lo fundamente. Ahora bien, el gobierno de Venezuela y sus fuentes oficiales dicen que quieren construir un estado socialista enmarcado en los valores bolivarianos. Ya va, eso no suena dictatorial por ningún lado y mucho menos cuando tiene la palabra bolivariano. Y la historia que dice, y no me vengan que no es importante porque ella es la que nos trajo hasta aquí. Dígalo ahí, Tyrion. No hay nada más poderoso que una buena historia. Nada puede detenerla. Ningún enemigo la derrota. Dígalo ahí, Galeano. Son las historias las que permiten este, convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Ah, vieron, somos historia. Y es que nuestra principal pugna es con los Estados Unidos, que siempre han estado en contra de aquellos estados socialistas y revolucionarios, bueno, revoluciones del pueblo, por ejemplo, Rusia, China, Nicaragua, Cuba, Chile. Y es que Salvador Allende fue derrocado por los Chicago Boys chilenos educados para servir a los gringos y comandados por un dictador, Pinochet, que era amigo de los gringos. Otro ejemplo es el condecorado por los norteamericanos, Marcos Pérez Jiménez, otro tirano, dictador. Pero es que acaso los Estados Unidos no mantienen extraordinarias relaciones con la petrodictadura saudí. Ahora, lo que sí tiene Venezuela en común con otros países como Cuba, el socialismo. Ah, el socialismo es malo, ¿verdad, Pinochet? El marxismo es como un fantasma. ¿Pero será el socialismo o la doctrina de Martin Friedman que se aplicó también en Chile? Y adivinen en qué consiste. Durante el mandato de Salvador Allende ahogaron el país con una serie de medidas, sanciones, bloqueo financiero económico. ¿Y cuál era la justificación? No como los datos de CNN, es simplemente que el socialismo es malo. Dígalo ahí, Pinochet. El máximo es como... Un fantasma. Y por supuesto que una de las principales armas de los amos de la caverna de hoy en día, el grupo Bilderberg, o sea, los Illuminati, son los medios de comunicación masivos, la transmedia. Y cuando no estás confundido, ya estás convencido y todo aquello que no sea capitalismo está mal. Surge la conmoción por la escasez y se crea el escenario perfecto para el teatro de operaciones y el satanizado grupo chavista debe desaparecer. Y como no tenemos a Jesús que nos libere de los mercaderes del templo, solo queda decir que cualquier parecido con la historia no es mera coincidencia. Así que por favor hermanos, aliviánense, libérense de esas cadenas informativas, bueno, cadenas desinformativas 
que no permiten que impere la razón, que te nublan la mente. Aquí hay una crisis, pero es humana. Así que rescatemos los valores, preguntémosle a nuestros viejitos. Los venezolanos no somos perfectos, pero tampoco somos los malos del cuento. Lo dice la historia. Somos nosotros, somos Venezuela.